Pendapatan daerah dari retribusi pelayanan kepelabuhan di Kabupaten Bintan tahun ini mengalami peningkatan menjadi 1 miliar rupiah dibandingkan periode tahun lalu. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Bintan, Insan Amin, ada beberapa item yang dipungut retribusi, di antaranya KIR, parkir retribusi kepelabuhan, dan realisasi penerimaan retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum. Untuk retribusi pendapatan kepelabuhanan, menurutnya hingga bulan Oktober 2022 mengalami kenaikan 300 hingga 400 persen dibandingkan Oktober 2021 lalu. Pada bulan Oktober tahun 2021, retribusi kepelabuhanan hanya mencapai kurang lebih 800 juta rupiah. Dan untuk di bulan Oktober tahun 2022 ini, retribusi kepelabuhan sudah mencapai 1 miliar rupiah lebih. Sektor kepelabuhanan, baik di Pulang Linggi, maupun di pelabuhan Bandar di Tantelani, yang ada di kawasan wisata Agoy. Alhamdulillah, kenaikannya eh, pada kuartal yang sama tahun lalu, itu sebesar... 300 sampai 400 persen. 300 sampai 400 persen. Alhamdulillah. Tapi setelah pandemi loh ya, dengan kuartal yang sama tahun lalu. Dinas Perhubungan Bintan mencatat, penerimaan retribusi dari Januari hingga Oktober 2022 sekitar 1,2 miliar rupiah. Jumlah tersebut baru 20 persen dari target perolehan retribusi yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Muhammad Gotivinius melaporkan.